అందరికీ నమస్కారం నా పేరు తలారం వెంకటరావు గోపాలపురం ఎమ్మెల్యేని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు టీవీ నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు టీవీ దిస్ ఇస్ సునీత రమేష్ ప్రస్తుతం మనం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని కొవ్వూరు నియోజకవర్గంలో చాగండ్ల మండలానికి సంబంధించి జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న గారుపాటి విజయదుర్గ గారు అలాగే చాగండ్ల మండల నాయకులు సీనియర్ రాజకీయ కార్యకర్త దొరయ్య గారు కూడా ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు మరి రాజకీయ పరిణామాలు ఇక్కడ వైఎస్ఆర్సిపి పరిస్థితి ఎలా ఉందో వారి మాటల్లోనే విందాం నమస్తే అండి నమస్తే దొరయ్య గారు నమస్తే విజయదుర్గ గారు ఇక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉంది రాజకీయ పరిస్థితి కానీ వైఎస్ఆర్సిపి పరిస్థితి కానీ చాగండ్ల మండలంలో ఎలా ఉంది బానే ఉందండి మీరు ప్రచారం మొదలు పెట్టారా ప్రచారంలో ప్రజలు ఎలా స్పందిస్తున్నారు బాగా దగ్గరికి వచ్చి దొరయ్య గారు ఇక్కడ చాగండ్ల మండలంలో వైసీపీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ప్రస్తుతం చాలా బాగుంది ఇంకా రాన ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధిస్తామని ధీమాతర అంటే తొమ్మిది నెలలు దాదాపు తొమ్మిది పది నెలలు అయింది జగన్ గారి ప్రభుత్వం రాబట్టి ఈ పది నెలలో మార్పు ఎలా ఉంది పది నెలలకు ముందు వేరే అధికార పార్టీ ఉందనుకుంటా ఇక్కడ అప్పటికి ఇప్పటికి చేంజ్ ఏం కనపడుతుంది మీకు ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యంగా నడుస్తుంది అప్పుడు జన్మభూమి కమిటీలని ప్రజలకి అనుకూలంగా కాకుండా పార్టీ కార్యకర్తలతో పరిపాలన జరిగింది ఇప్పుడు ప్రజలందరికీ అంగన్ మన వాలంటీర్ పెట్టి ప్రతి గ్రామంలోనూ వాలంటీర్స్ ద్వారా చక్కగా ప్రతి ఒక్కరికి ఏం కావాలో అది పార్టీలకి అతీతంగా పార్టీలకు రహి పార్టీ రహితంగా ప్రతి ఒక్కరికి పార్టీతో సంబంధం లేకుండా అర్హులైన ప్రతి పేదలందరికీ చక్కటి పరిపాలన అందుతుంది మన జగన్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం వాలంటీర్లు పెట్టడం ఉన్నారు ప్రతి గ్రామంలోనూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు వారు వాలంటీర్స్ చేసే సేవలంటే యాభై కుటుంబాలకు ఒక మనిషిని ఇవ్వడం అన్నది వారి రాజకీయ అవసరాలు కానీ ఏ అవసరమైనా సరే వారికి దగ్గరలో ప్రతిరోజు పొద్దుట ఆరు గంటల దగ్గర నుంచి రాత్రి ఆరు గంటల వరకు చక్కటి సేవ చేస్తారు రాజకీయ పరంగా వారందరికీ ఈ ఎప్పుడైతే వాలంటీర్స్ పెట్టారో అప్పుడు గత ప్రభుత్వంలో జన్మభూమి కమిటీల ద్వారా నిరక్షరాశ్రత కానీ నిరు నిరుభాగ్యతలు కానీ నిరుభాగ్యలు కానీ చేయలేని పనులన్నీ అప్పట్లో తెలియక వారి మామూలుగా బ్రోకర్స్ ఉన్న లేదా ఇంకోటి ఏదో ఏదో అంటారు పదాన్ని వాళ్ళ ద్వారానే నడిచేది ఇప్పుడు ఎవరైనా అర్హులైతే తప్పనిసరి గుర్తించి ఆ అర్హులు ప్రతి ఒక్కరికి మన పార్టీకి అతీతంగా చేస్తున్నారు ఈ పరిపాలన చక్కగా ప్రజలందరిలోనూ చాలా బాగుందని ప్రజలందరూ ఎంతో మెచ్చుకుంటున్నారు అలాగే ఈ ప్రతి నెల ఫంక్షన్ కానీ లేకపోతే ర్యాషన్ కా ర్యాషన్ కానీ ఈ వాలంటీర్ ద్వారా చక్కటి టైంకి అందించడం అన్నది చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం పేదలు నిరుపేదలు లే కంటి కళ్ళు లేని వాళ్ళు నడవలేని వాళ్ళు అందరికీ ఇంటికి పట్టుకెళ్ళి వస్తుందంటే నా మనవడు నా మా ముద్దు బిడ్డ మా రాజశేఖర రెడ్డి గారి బిడ్డ నాకు ఇంటికి పట్టుకొచ్చి ఇచ్చారని చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా ఇస్తారు ఆ రోజు ఫంక్షన్ ఇచ్చే రోజు వాళ్ళ ఆనందాన్ని చూస్తే మేము కూడా చాలా ఇది పట్ట నేను కూడా అదే రోజు ఫంక్షన్ వచ్చేటప్పుడు కూడా వెళ్ళి చూశాను వాళ్ళు చేసిన ఆనందాన్ని చాలా పొంగిపోయిన ఆనందాన్ని కళ్ళారా ఆస్వాదిస్తూ చక్కటి పరిపాలన అందిస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మనం ఇంకా రాను రోజుల్లో మనం అలాగే చేయాలని ఎంతో అభిమానంతో ఉన్నారు ఇంకా ఇంకా రోజు రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక పరిపాలనే దక్షతతో పరిపాలన చక్కటి పరిపాలన ఇవ్వడానికి ఆయన ఏం చేయాలి ఎలా చేస్తే ప్రజలకి మనం చేరువుతామన్న ఉద్దేశంతో మంచి కోరికతో పరిపాలన చేస్తామని మన ప్రజలందరూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మళ్ళీ విజయం వైపు తీసుకెళ్తారు తప్పనిసరిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ స్థానిక ఎన్నికల్లో విజయడానికి భావిస్తారు మీరు దాదాపుగా రెండున్నర దశాబ్దాల నుంచి రాజకీయంలో ఉన్నారు వైఎస్ఆర్సిపి రాకముందు కాంగ్రెస్లో తర్వాత వైఎస్ఆర్సిపి మీ కుటుంబ పరంగా చూసుకుంటే దాదాపుగా నాలుగు దశాబ్దాల పైన రాజకీయంలో ఉన్నారు అంటే అప్పుడు దాదాపు మీ కుటుంబం అయితే దాదాపు పది మంది పన్నెండు మంది ముఖ్యమంత్రులను చూసుంటుంది మీరు ఆరు ఏడు ముఖ్యమంత్రులను చూసుంటారు అప్పుడు పరిపాలన విధానానికి ప్రజెంట్ ఉన్న పరిపాలన విధానానికి వేరియేషన్ ఏం కనపడుతుంది అప్పుడు పరిపాలన ఆ రోజుల్లో ఉన్న పరిపాలన వారు తన ఆ ముఖ్యమంత్రులతో పోటీ పడేవారేమో కానీ జగన్ గారు అయితే అలా కాదు జగన్ గారు ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ని తీసుకున్నారో లేకపోతే ఆయన సొంతంగా తీసుకున్నారో ప్రజల యొక్క అవసరాలు తెలుసుకుంటూ ప్రజల యొక్క నాడిని తెలుసుకుని ప్రజల కష్టకాలు స్వయంగా తెలుసుకుని మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసి ఏ రాజకీయ నాయకుడు చేయనంత దూర ప్రయాణం చేసి ఆయన ఏ రాజకీయ నాయకుడు పడినంత కష్టపడి తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు రాత్రిం పగళ్ళు లేకుండా కష్టకాలు చలి వాన ఎండలో ఎండకి ఎండి వానకి తడిసి చలికి తట్టుకుని 
అన్ని రకాల కాలాలని తట్టుకుని అన్ని రకాల కష్టాలను తట్టుకుని ఆయన తనదైన శైలిలో చక్కటి పరిపాలన అందిస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు జగన్ గారు ఇప్పుడు సంక్షేమ పథకాలు అధికారం వచ్చే ముందు ప్రవేశపెడతా అన్నారు ప్రవేశపెట్టారు అమల్లో కూడా వచ్చాయి జరుగుతూనే ఉన్నాయి అంతకుముందు స్టార్టింగ్ లో జగన్ రాగానే పాదయాత్ర చేశారు ఆ పాదయాత్ర వల్లే జగన్ కి ప్లస్ అయింది అనుకోవచ్చా పాదయాత్ర బాగా ప్లస్ అయింది పాదయాత్ర ముందు మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన పథకాలని తన తండ్రి ఆశయాల కోసం తండ్రి కోసం పార్టీ తండ్రి ఆశయాలు నెరవేర్చడం కోసం పార్టీ పెట్టారు తండ్రిని మించిన తనయుడిగా ఎంతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు అలాగే తండ్రి పేరు మర్చిపోయే విధంగా తనే మళ్ళా ఇంకంతకన్నా పరిపాలన అందించడంలో దిట్టగా ఈరోజు మన రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఎంతో మంచి చేస్తున్నారు అలాగే ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా మన రాష్ట్రం ఎంతో అభివృద్ధి చెందుద్ది ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నారు రానున్న రోజుల్లో పారిశ్రామికంగా కూడా ఎంతో అభివృద్ధి చెందుద్ది మనకి ఆయన ఒక పరిపాలన కాకుండానే పారిశ్రామికంగా కూడా చాలా తెలివైన మన ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా తెలివైన ఆయన ఈ ఒక ఆర్థిక బలాన్ని చేకూర్చాలి కానీ ఆర్థిక బలాన్ని సృష్టించకూడదు ఆర్థిక బలాన్ని సృష్టించిన దాన్ని నిజా 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 నిజాలు తెలుసుకుని మన స్థోమత ఎంత ఉందో మనకి మన బలం ఎంత ఉందో చూపించేటప్పుడు ఇక్కడ నుంచి తప్పనిసరిగా మన రాష్ట్రం ఇంకా పరిశ్రామికంగా కానీ వ్యవసాయ పరంగా కానీ అలాగే వ్యవసాయేతర వ్యవసాయ అనుబంధ సంస్థలను కూడా చక్కగా కలుపుకొని అన్ని రకాల ప్రజలకి అన్ని రకాల వృత్తుల వారికి చక్కటి తోడ్పాటును ఇస్తారు అలాగే చేనేత కార్మికులు కానీ లేకపోతే మన చాకలి మంగలి ప్రతి కులాలకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరికి వారికి అందుబాటులో వచ్చేలాగా వారికి సహాయాన్ని ఇస్తున్నారు కుట్టు మిషన్లకి ఇచ్చారు అలాగే ఆటో వర్కర్స్ ఇచ్చారు ప్రతి ఒక్కరికి సహాయాన్ని ఆర్థిక సహాయాన్ని తనకు ఎంతో కొంత మెరుగుపరిచే విధంగా ఎంతో ఆర్థిక వెసులుబాటు కల్పించారు అలాగే ప్రతి పేద విద్యార్థి కూడా ఈరోజు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకోవాలంటే అది ఊహించలేని విధంగా ఎవరు ఊహించి ఉండరు ఈరోజు కార్పొరేట్ విద్యతో సమానంగా ప్రతి గ్రామంలోనూ ఇంగ్లీష్ విద్యను నేర్పడం అంటే చాలా గర్వించదగ్గ విషయం ప్రతి గ్రామంలోనూ ఒక పేద ఇంటి పిల్ల ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి స్పీచ్ చేస్తుంటే వాళ్ళు ఎంతో పొలగించిపోతున్నారు ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టడం వల్ల ప్రతి గ్రామంలోనూ స్కూల్కే వెళ్ళని పిల్లలు కూడా అమ్మఒడి ద్వారా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో వెళ్ళడము మాట్లాడటం మాట్లాడుతున్నారు వారు వారు తెలుగు తేడలతో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంటే ఆ తల్లిదండ్రులకి సంతకం పెడతాం కూడా రాదు మా మా పిల్లలు ఇంగ్లీష్లో చదువుతున్నారు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నారు మాకు ఆర్థిక విషయాల్లో ఎంతో మెరుగ్గా ఉన్న వాళ్ళతో పోటీ పడుతున్నారు అని చాలా సంతోషపడుతున్నారు అలాగే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు పిల్లలు ఎంతో మంది ఈ రోజున స్టేట్స్ వివిధ దేశాల్లోకి వెళ్ళి వారు పేరున ఎంతో మంది ఉద్యోగాలు సంపాదించి చేస్తున్నారు అలాగే ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు కూడా అందరూ ప్రతి ఒక్కరు ఒకటో తరగతి నుంచి ప్రతి డిగ్రీ వరకు అన్ని బాధ్యతలు మన ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుని చదువులో కూడా ఎంతో మంది మెరుగైన చదువుని చదివించడంలో నేర్పించడంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు ప్రతి గ్రామంలోనూ ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టడం అన్నది చాలా మంచి విషయం నాడు నేడు అని ప్రతి గ్రామంలోనూ విద్యా స్కూళ్ళు మాత్రం మా ఊరుపు రేఖలు మార్చే విధంగా ఇప్పటి నుంచే దాదాపు మూడు నెలల నుంచి ముందు నుంచి ఈ దానికి కావాల్సిన గ్రాంట్స్ ప్రతి గ్రామానికి ఇచ్చేసి అక్కడ లెటర్స్ కానీ అన్ని సదుపాయాలతో అప్పుడు చదువుకి ఇప్పుడు చదువుకి అప్పుడు స్కూల్కి ఇప్పుడు స్కూల్కి ఇవన్నీ మార్పులు చేసుకుంటూ విద్యలో చాలా తీవ్రమైన మార్పులు తీసుకొచ్చేసినందుకు మనం ముఖ్యమంత్రి గారికి మనం ఎంతో ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం అలాగే విద్య ఉంటే ఎవరైనా ధనవంతులు అవుతారు విద్య కన్నా ధనం గొప్పది కాదు విద్య అది గొప్పది అలాగే మన అన్ని పరిశ్రమల్లోనూ వారికి అనుభవం గల ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు అలాగే మన రైతుకి వెన్నుదన్నుగా ఉంటూ రైతు సంక్షేమాలని ఎల్లప్పుడూ రైతు ఒక కష్టకాలను తెలుసుకుంటూ రైతుకి ఏం కావాలనే రైతు మిషన్ ఒకటి ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా రైతు అమ్మఒడి గురించి ఇంత బాగా చెప్పారు కదా ఇప్పుడు వెళ్ళని వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు పూర్ ఫ్యామిలీస్ వెళ్ళగలుగుతున్నారు చదువుకోగలుగుతున్నారు అలాగే రైతులకు సంబంధించి ఎలాంటి డెవలప్మెంట్స్ చేశారంటారు రైతులకు అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ధరల స్థిరీకరణ నిధి పెట్టి మనం పంటను పండిస్తే తప్పనిసరిగా మనం మద్దతు రేటు పొందుతా ఉన్నాం ఒక ధీమా కలిగింది అలాగే ప్రతి రైతుకి బీమా సదుపాయాన్ని కల్పించారు ఒక పంట పండితే తప్పనిసరిగా మన జగన్ గారు ప్రభుత్వంలో పంటకి నష్టం రాదన్న ఉద్దేశంతో పంట నేయటానికి ముందుకు వస్తారు అలాగే తొమ్మిది గంటల కరెంటు నిరంతరాయంగా పగటిపూట కరెంటు కరెంటు తొమ్మిది గంటల కరెంట్ని ఇస్తున్నారు పగటిపూట కరెంటు తొమ్మిది గంటల కరెంటు పూర్వం ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు 
ఏకదాటిగా పగనపోటు కరెంట్ ఇవ్వడం అనేది చాలా చెప్పుకోదగ్గ విషయం అది కొన్ని చోట్ల ఇంకా లో టెన్షన్ తోటి అప్పుడప్పుడు కొన్ని చోట్ల ఇంకా పూర్తవాలు అన్ని చోట్ల ఈ హెచ్డి లైన్ ప్రత్యేకించి లైన్స్ వేసుకొచ్చి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ప్రత్యేకించి లైన్ వేసి లో టెన్షన్ రాకుండా మోటార్లు కాలిపోకుండా ప్రతి చోట తొందరగా త్వరితగతిన అన్ని ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కొత్త నిర్మించి చేస్తున్నారు అది రైతుకి ఎంతో మేలు అంటే మూడు గంటలు ఒకసారి మూడు గంటలు ఒకసారి దబదబాలకి చివరి వరకు ఈ నీరు తరిసిన నీరే మళ్ళీ తరిసేది ఇప్పుడు అలా కాకుండా నీరు ఏకంగా తొమ్మిది గంటలు ఒకేసారి వస్తుంటే కావాల్సినంత నీరు వస్తుంది అలాగే మన డ్రిప్ ఇరిగేషన్లో మార్పులు చేసుకోవాలి ఇంకా పూర్వం ఆరు ఏళ్ళ నాడు ఏడు ఏళ్ళ నాడు ఒకసారి డ్రిప్ పెడితే వాళ్ళకి ఆ పంటకి మళ్ళీ ఏడు సంవత్సరాల వరకు ఇచ్చేవారు కదా ఇప్పుడు డ్రిప్ ఇరిగేషన్లో కూడా మార్పులు చేయాలి మనం మన ప్రభుత్వం మన జగన్ గారు కూడా ఆయన దగ్గర కూడా నేను తెలియపరుస్తాం ప్రతి పంటకి ఆ డ్రిప్కి ఏం కావాలో ఆ పంటకి సంబంధించిన ఆ డ్రిప్ సదుపాయాన్ని కల్పించమని చెప్పేసి మా రైతు మిషన్ చైర్మన్ గారు నాగిరెడ్డి గారు కూడా నాగిరెడ్డి గారు చెప్పి ఉంచాం వారు కూడా మళ్ళీ జగన్ గారి దగ్గర పెడతానన్నారు అలాగే వ్యవసాయేతర పనులు కూడా అంటే వ్యవసాయం వ్యవసాయ రంగం అనుబంధ పరిశ్రమలు కోళ్ల పరిశ్రమ కానీ అలాగే పాడి పరిశ్రమ కానీ వాటికి ఎప్పుడు గిట్టుబాటు ధర వచ్చే విధంగా మనం జగన్ గారు కూడా పాడి పరిశ్రమకి మన సహకార వాటి తోటి ఇస్తే పాలు నాలుగు రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తున్నారు అది కూడా అలాగే రాబున్న రానున్న రోజుల్లో పాడి పరిశ్రమ కూడా మన రాష్ట్రంలోనే చాలా ఉత్పత్తి పెరిగే విధంగా పాలు ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుంది అలాగే పౌల్ట్రీ నుంచి కూడా పూర్వం మనం రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌల్ట్రీకి నెంబర్ వన్గా ఉండేది ఈ మధ్యన కొంచెం కష్టాలు వచ్చినాయి ఆ కష్టాలను అన్నీ మళ్ళా తొందరలోనే దేవుడు దయ వల్ల మళ్ళీ నెరవేర్చుతూ కష్టకాలను మళ్ళీ ఆర్థికంగా ఆర్థికంగా ఎంతో మెరుగుపడే విధంగా మన ముఖ్యమంత్రి వారి దగ్గర కూడా మేము ఈ సమస్యలను పెట్టుకుంటాం రానున్న రోజుల్లో కూడా మళ్ళా మనం మొదటి స్థానంలోకి వెళ్ళి పౌల్ట్రీని కూడా అత్యున్నత స్థానంలో నిలబెడదాం ఎందుకంటే పౌల్ట్రీ ఉత్పత్తి పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ ప్రతి ఒక్క రైతుకి మద్దతు రేటు దొరుకుతుంది దానివల్ల పౌల్ట్రీ కొనుగోలు శక్తి ఉంటుంది మొక్కజాన కానీ రాగులు కానీ చజ్జలు కానీ జొన్నలు కానీ ధాన్యం కానీ ఎప్పుడైతే పౌల్ట్రీకి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అన్ని ధాన్య రేటు కానీ ఏదైనా సరే పౌల్ట్రీకి ఉత్పత్తులు అమ్మి కూడా రైతుకి రేటు వస్తుంది వంద రూపాయలు మించి ఎక్కువ ఇస్తారు ఈ పౌల్ట్రీ లేని రాష్ట్రాల్లో మద్దతు రేటు తక్కువ వస్తుంది అందుకని పౌల్ట్రీని కూడా మనం ఎంతోమంది ప్రత్యేకంగా పరోక్షంగానో లక్షలాది మంది జీవనోపాధి సాగిస్తారు ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ సమానంగా టర్న్ ఓవర్ జరుగుతుంది మన పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో దాన్ని కూడా జగన్ గారు మనం దృష్టిలో పెట్టి దాన్ని ఇంకా డెవలప్ అయ్యే విధంగా పౌల్ట్రీని మన నెంబర్ వన్ ప్లేస్లో తీసుకెళ్తారని చెప్పేసి మన రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ వారు మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం విజయదుర్గ గారు మీరు ప్రచారంలోకి ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారు ప్రజలు మీ దగ్గరికి డైరెక్ట్ గా వచ్చి మాకు పలానా సమస్య ఉందని చెప్పుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయా ఉన్నాయండి ఎటువంటి సమస్యలు చెప్పారు డ్రైనేజ్ సమస్య రోడ్ సమస్య ఇల్లు స్థలాల సమస్య మరి ఇవన్నీ తీరుస్తామని హామీ ఇస్తున్నారా ఇస్తున్నామండి ఇవన్నీ తీరుస్తామని హామీ ఇస్తే ఓటేస్తామని భరోసా ఇస్తున్నారా మీకు ఇస్తున్నారు దొరయ్య గారు మౌలిక వసతుల గురించి చూసుకుంటే ఇక్కడ డ్రైనేజీ సమస్య నీటి వసతి సమస్య ఇలా ఉన్నాయి అన్నారు కదా అవి ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేద్దాం అనుకుంటున్నారు జిల్లా పరిషత్ నిధుల నుంచి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధుల నుంచి అలాగే మన ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో మన తానేటి వనితి గారు ముఖ్య మంత్రివర్యులు తానే మాతా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రివర్యులు వారు సహకారంతో మా లోకల్ ఎమ్మెల్యేగా ఉండి మంత్రి కావటం మా అదృష్టం మంత్రిగా ఉండి మాకు ఎన్నో పథకాలకి ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు అమలు జరుపుతుండడం మాకు ఇంకొక మంత్రిని అడగక్కర్లేకుండా ఈ మంత్రే మాకు అన్ని రకాల సీటుకి మా నియోజకవర్గంలో చేస్తూ అలాగే మా నియోజకవర్గంలో మా మా మండలాన్ని మా ఊరిని కూడా దత్త తీసుకుని చేయమని చెప్పేసి మొన్న మీటింగ్లు అడిగాం మా బ్రాహ్మణగూడెం విలేజ్ని దత్త తీసుకుని దాన్ని ఈ రూ ఈ ఊరిలో కావాల్సిన సదుపాయాలన్నీ అడిగాం అలాగే మండలానికి అడిగాం మా నియోజకవర్గానికి అడిగాం నియోజకవర్గంలో కూడా పూర్వం కొంతమంది చేతులనే ఉండేది ఇప్పుడు రాజకీయం అంటే ఇప్పుడు అందరూ వాలంటీర్స్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి అర్హులైన ప్రతి పేద పేదకి తనమన్న అన్న పేద లేకుండా వారికి రాజకీయంగా మనకి అంది వెసులుబాటు జరిగిస్తుంది స్టేట్ లెవెల్లో జగన్ పరిపాలన చూసుకుంటే కానీ కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్లో వనిత గారి పరిపాలన చూసుకుంటే కానీ ఆ పరిపాలన విధానాన్ని చూసి ఇప్పుడు విజయదుర్గ గారికి ఓటేస్తారు అంటారా అవును తప్పనిసరిగా జగన్ గారు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ జగన్ గారి యొక్క ప్రభుత్వం మీద ఎంతో ఆశ ఉంది ఆ ప్రభుత్వంలో మనం అందరూ పనిచేయాలి ప్రభుత్వాన్ని ఇంకా ఎన్నో ధనిగా నిలబడి ప్రభుత్వానికి ఎంతో మనం సపోర్ట్
అండదండగా ఉంటామని అలాగే రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో మన స్థానిక ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధిస్తామని చెప్పేసి మీకు తెలియజేస్తాను కోవూరు కాన్స్టిట్యున్సీ వనిత గారి సపోర్ట్ కానీ మీరు సీనియర్ వైఎస్ఆర్సిపి సీనియర్ రాజకీయ కార్యకర్తగా మీ సపోర్ట్ విజయదుర్గ గారికి ఏ విధంగా ఇస్తున్నారు ఎలా ఇస్తారు తప్పనిసరిగా మా నియోజకవర్గంలో మా మంత్రి గారు యొక్క నిధులు మాకు ఇస్తారని నమ్మకం ఉంది అలాగే మా మంత్రి గారు ఇచ్చిన ఈ జడ్పీటీసీ స్థానాన్ని ఒక జడ్పీసీటీసీ స్థానంలో ఉన్న సమస్యలు అన్నింటినీ వారికి కావాల్సిన ఆర్థిక పరిస్థితులు ఆర్థిక సామాన్యంగా ఏ విధంగానైనా ఆర్థిక పరిస్థితులు కావాలో అక్కడ ఆర్థికంగా ఎంత డబ్బు కావాలో అంత డబ్బు మా మంత్రివర్యులని నేను పోరాడైనా సరే తీసుకొచ్చి మా నియోజకవర్గంలో మా మా జడ్పీటీసీ స్థానంలో ఉన్న మా ప్రతి ప్రజలందరికీ అన్నీ అందిస్తామని చెప్తాను విజయదుర్గ గారు రాజకీయ పరంగా మీ కుటుంబం రాజకీయంలో కొంత పరిచయం ఉంది కొంత పరిచయస్తులు మీరు మాత్రం రాజకీయంలో తొలిసారిగా అడుగులు వేస్తున్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది నామినేషన్ వేసేటప్పుడు కానీ తర్వాత ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు కానీ మీకు ఏమైనా టెన్షన్ ఫీల్ అవుతున్నారా కొంచెం టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యాం ఫస్ట్లో తర్వాత హ్యాపీగానే ఉన్నాం ప్రజలు రిసీవ్ చేసుకోవడం హ్యాపీగా ఉన్నాం దొరయ్య గారు ఇరవై మార్చి ఇరవై మూడో తారీఖు ఎన్నికల పోలింగ్ అనుకున్నారు అటువంటిది ఇప్పుడు ఆరు వారాలు పొడిగింపు అన్నారు ఇంకా డేటు క్లారిఫై డిక్లరేషన్ అవ్వలేదు దీనివల్ల మీకు ప్లస్ అవుతుందా మైనస్ అవుతుందా ప్లస్ అవుతుంది మైనస్ అంటూ అలా రాదు ఎందుకంటే ఆయన చేసి పథకాలు అందరికీ ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇంకా ఎంతో చేస్తారని ఆశ కలిగింది ఇంకా చేస్తారు కొత్త ప్రణాళికలు వస్తే కొత్తగా మేము మాకు ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో కూడా మీకు అభివృద్ధి పనులకి ఏమీ ఆటంకం లేదని చెప్పడం వల్ల మాకు కూడా మాకు పరిపాలన చేయడం చాలా ఇరవై ప్రణాళిక అని ఎలాగైనా చేస్తాం చేసి తీరుతాం ఒక ఎన్నికలు వస్తున్నాయని చేయడం కాదు మాకు జగన్ గారికి ఒక విజన్ ఉంది ఆయన చెప్పిన పని ప్రతి పని చేసి తీరుతారు అలాగే అంచెలంచెలుగా ప్రతి నెలకి ఒకసారి ఒక పథకాన్ని పెట్టేసి చాలా అధికారులందరినీ పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు అలాగే అధికారులతో రాజకీయ నాయకులు మమ్మల్ని అందరినీ చవట్లు కక్కిస్తున్నారు మేమందరం అలాగే ఆయనతో పరిగెట్టలేకపోతున్నాం ఆయన చేసి కార్యక్రమాల్లో మేము పాలు పంచుకుంటాను ప్రజలందరికీ చేరువటానికి అలాగే మన కార్యకర్తలు అందరూ కష్టపడుతూ మన జగన్ గారికి ఆయన చేసిన విజయాన్ని మేము ఎంతో సంతోషపడుతూ ఇంకా ఎంతో సంతోషంగా ఉండాలని పార్టీ ఇంకా ఎంతో బలపడాలని రానున్న రోజుల్లో మొత్తం నూటికి నూరు శాతం అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ అన్ని లోకల్ ఎన్నికల్లోనూ విజయం సాధిస్తారని మా ధీమత ఉంది ఫైనల్గా చాగండ్ల మండలంలో జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా నుంచి ఉంటున్న విజయదుర్గ గారికి ఎందుకు ఓటు వేయాలి అంటే మీరు ఏం చెబుతారు అభివృద్ధిని చూసి తప్పనిసరిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పెట్టే ప్రతి పథకాలన్నీ మా ప్రజలందరికీ తప్పనిసరిగా అందుతున్నాయి అలాగే అందించే విధంగా దిశగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం తప్పనిసరిగా ప్రతి గ్రామంలోనూ ప్రతి ఇంటికి వెళ్తే మరి మా ప్రతి ఇంట్లోనూ జగన్ గారు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు అందని మేము తప్పనిసరిగా నవరత్నాలు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని మేము గుర్తుపెట్టుకున్నాం ప్రతి ఇంట్లోనూ మాకు ఇల్లు వచ్చింది లేకపోతే అమ్మఒడి డబ్బు పడినాయి లేకపోతే వేరే వేరే అన్ని రకాల రైత భరోసాలో వచ్చినాయి ప్రతి గ్రామంలోనూ ప్రతి ఇంటికి మన జగన్ గారు పెట్టిన ప్రవేశ పథకాలన్నీ అందిని కనుక మాకు ఏమాత్రం ఓటు అడిగే హక్కు ఉంది అలాగే ఓటు ఓటర్ కూడా మీకే చెప్పితే ఎవరికి వేస్తామన్నా మీరు అన్నీ చేస్తున్నారు జగన్ గారు అన్నీ బాగా చేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు పరిపాలన చాలా బాగుందని ఆకర్షితులు అవుతున్నారు ఇంకా అలాగే ఇంకా ఎంత విజయం సాధిస్తారని మేము అందరూ కోరిక విజయదుర్గ గారు ఫైనల్గా మీ మండల ప్రజలకు ఏమని చెప్పాలనుకుంటున్నారు నా పేరు విజయదుర్గ చాగల మండలం సమస్యలు పరిష్కరిస్తానని మీ అమూల్యమైన ఓటు ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఓటు గెలిపిస్తారని కోరుకుంటున్నాను ఓకే విజయదుర్గ గారు మీరు మండలంలో ఉన్న సమస్యలు పరిష్కరించాలని మీ సేవలు దొరయ్య గారి సహకారంతో మీ ప్రజలకు అందాలని తెలుగు టీవీ కోరుకుంటుందండి విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ స్టే టూన్ తెలుగు టీవీ మేము చేసే వీడియోస్ మిస్ అవ్వద్దు అనుకుంటే వెంటనే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేయటం మర్చిపోకండి